നമസ്കാരം ആർ വി എസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരുടെ മോഡ്യൂൾ വൺ എസ് വൺ അതായത് അവരുടെ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിലെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്നും സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്നും ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവിടെയും സ്ലോപ്പും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മീൻസ് ഒ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫൈൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് മറ്റ് വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഡെറിവേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈ ഫോമിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നും വിളിക്കും ഇതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ടു എക്സ് തീർന്നില്ല റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയിൽ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ത്രീ ഫൈൻ ചെയ്യണം ഓർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പം സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ എച്ച് എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ സിക്സ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണത് പോലെ ചെയ്യാം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ നിൽക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഫൈൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറന്നു പോയെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബിന് ഡെറിവേറ്റ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സിന് ഡെറിവേറ്റ് ടു തീർന്നില്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ടെൻ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ഇതേ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തും ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാത്ത ഫോമിലയിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഓക്കെ ദ ഏരിയ എ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇസ് ഡയമീറ്റർ ബൈ
capital D. This area is change change with respect to the diameter at diameter is equal to 10 meter. So, at 10 is substitute pi by 2 into 10. At 2 into 10, 5 pi by 2 into 10. At 10 into 10, 5 pi by 2 into 10. In the question area, no, velocity, acceleration, that is all. question is cost, and uh, 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 chemical reaction. If you have any revenue, you can change the time, you can change product, you can change the change. You can change the variable, you can change the variable, you can change the variable, this chapter is called the difference sheet. This module is called the difference sheet. This is called the difference sheet. This is the function of the difference sheet. If you have a question, you can the difference sheet. You can the point and substitute the area and linear approximation. That is the concave. Okay, the question is, a car position s of t in meters at a time t in seconds is given by s of t. For a car in the position s of t in the form of formula. S of t is equal to 4 t square than a car in the position. That is t in the time is in seconds. Car in the instantaneous velocity is fine. This velocity in the form of if you have a position, velocity find dr by dt find it. Acceleration find the velocity is differentiated. Acceleration is d square r by dt square. Velocity is acceleration find the velocity is differentiated. Position is car and position is the velocity find the position is differentiated. In this question, the acceleration is also differentiated. The velocity is also differentiated. The same thing. Okay. Now, what is the S of t is equal to v t, uh, 4 t square and the car is the position. The velocity is fine. The velocity is instantaneous velocity. ds by dt. S is time t. If you have ds by dt, you can use s dash. S dash of t is the same. S of t is the same. is equal to 4 into t square and derivative 2t. Which is equal to 80. Velocity. Uh, the s dash of t at t is equal to 5 second of india manna Ape s dash of t aring s dash of 5 anu varay 8 into 5 is equal to 40 seconds 40 velocity namukku kitti okay 40 second illa sorry uh, velocity <coughs> unit edile ilum koyappo illa meter per second adikkathile okay this okay. suppose ee question acceleration ennu choichirunnengil acceleration ennu varayunnathu Derivative of velocity with respect to time. Okay. Velocity dv by dt. Or, matter dv by dt. We will ds by dt. We will differentiate dv by dt. We will ds by dt. square will ds by dt. We 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 will ds by dt. 8 T so 8 and answer. This is acceleration. Okay. Now, this is the question. We have to the velocity of the function. We have to the point. We have to substitute the subject. We have to the subject. We have to Okay. object drop from a height and its position s of t in meters at a time t in second is given by s of t is equal to 4.9 t square kaiya prashna carinte karyam parnathu onnu pagaram ivide parnikkana oru endo oru object nammal oru height in eduthiduvanu appo adinte position aanu s of t nu vanna thannikkana alle t nu parayana time aanu parayunnundu find instantaneous velocity okay velocity nu vanna question choichikkana okay okay game s of t is equal to 4.9 t square instantaneous rate of change a position and down the rate of change and running object and down the rate of change and you run out velocity in the rate you see the again. So this is equal to the end of the ds by dt velocity. I find in 4.9 into t square derivative 2t that is equal to 9.8 t. Nitty, the nila. Namaka velocity 
അറ്റ് ദ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടീക്ക് ത്രീയും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും ദർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വായിച്ച് നോക്കാതെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തോ കിടപ്പുണ്ട് വി ഓഫ് ടി ഉണ്ട് ടി യു ഉണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇയാളെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടീക്ക് ഫോർ കൊടുക്കണം എന്നെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൽ മൂവിങ് എലോങ് എ ലൈൻ ഇസ് ഗിവൻ ബൈ വി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ടി പ്ലസ് വൺ ഫൈൻ ദ ആക്സലറേഷൻ വെലോസിറ്റിയെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണ്ട ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെ വേണേലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വി ബൈ വി ഡി ടി ആ കാരണം വെലോസിറ്റി ആയി തന്നേക്കുന്നത് അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റി ടു ടി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടീയുടെ ഡെറിവേറ്റി വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ടി മൈനസ് ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ് ടിക്ക് ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടി വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമല്ല ഈസി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ കുറേ കഥ കാണുന്നത് കണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പേടിച്ചു പോരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇത് കോസ്റ്റ് സി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ എടുത്ത് മോളിനെറിയുന്ന കാര്യം കാർ പോകുന്ന കാര്യം പിന്നെ വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതി ചോദിച്ചു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നും ചോദിച്ചു ഒന്നും പറയാതെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ ടൈമിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണേലും ചോദിക്കാം അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ദ കോസ്റ്റ് സി ഓഫ് എക്സ് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വരികയാണ് സി ഓഫ് എക്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ സി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു ഇത് എന്ത് വേണം ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് കോസ്റ്റിനുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോസ്റ്റിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും ചേഞ്ച് ആണല്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള വേടോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള വേടോ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മേടിക്കത്തില്ല ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓക്കെ സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണേ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് സീറോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ടു എക്സ് ദർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് വരും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സി ഡാഷ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സി ഡാഷ് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് എന്ത് യൂണിറ്റിലാന്ന് ഒരു പറയില്ല ഡോളറാണോ റുപ്പീസാണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം യൂണിറ്റ് എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ സ്ട്രെസ് സിഗ്മാറ്റി ഇൻ എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സിഗ്മാറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ ടി ഇതൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഇതിന് ഒരു സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫോമിലെ തന്നേക്കുന്നത് വെയർ ടി ഇസ് ദ ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള വേഡ് കണ്ടാലേ നമ്മൾ വേറൊന്നും ആലോചിക്കില്ല സിഗ്മ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് സീറോ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റ് വൺ സോ മൈനസ് ടെൻ ഇവിടെ ടിക്ക് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ്
വിച്ച് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡെറിവി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതെന്ന് അതല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലറേഷനൊക്കെ വേട് കണ്ടാലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാലോചിക്കാം ഇനി ഒന്നും മേ മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പ്രിയമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പഠിക്കണം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ അതെടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ തനിച്ച് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും വയ്ക്കുക ഇതൊരു ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ത്രീ മാർക്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് മാർക്കെങ്കിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ആയാലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും അടുത്ത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ